Nossa, que interpretação. E mais uma reação à Fantástica Liodra. A gente tem acompanhado né, o final do Indonesian Idol, da participação dela. É uma grande cantora, a gente se surpreendeu muito. Dessa vez ela vai estar cantando uma música do Meat Loaf. Né? Então vamos ver como está essa performance, essa apresentação dela. É uma música diferente. E a gente quer ver como ela está cantando, como ela está se comportando, como está a voz dela. Mas antes de qualquer coisa, para você que é inscrito, ativa a notificação e segue a gente lá no Instagram. O que interessa, né? O que interessa agora é a Lioda, então, bora reagir. Nossa! Olha, eu quero só fazer uma observação que a projeção da voz dela está muito diferente. Ela está colocando um, um, um pouco de um peso na voz dela que até então a gente não via ela colocando. E isso é surpreendente. Uau! Nossa, que interpretação! Dessa vez mostrando a voz dela de uma numa projeção muito diferente que a gente acompanhou até o momento. A gente vê ela explorando um peso na voz que até então a gente não tinha visto ela explorar. E essa música do Mitch Loaf é um tipo de música que é muito semelhante à, óp à ópera rock. Né? Porque é, é uma forma de música muito teatral. Então isso fav favorece com que ela explore a voz dela de uma maneira muito diferente do que a gente acompanhou até o momento. É, fora também a questão da interpretação dela, a forma como ela canta utilizando o corpo, né? a forma como ela se expressa. A gente vê a expressão facial dela que realmente é muito consciente com o que ela está cantando. E essa música ela é cheia de dinâmicas e andamentos distintos. Então isso permite com que ela explore muito bem a voz dela. Né? E no final fica essa coisa maravilhosa, uma voz muito potente, né? Uma voz com muito vigor, muito brilhante. E eu achei boa a escolha da música, achei muito bom justamente por isso. Ela é muito dinâmica, então dá, é, dá possibilidade para ela explorar a voz dela. Ela já explora a voz dela, mas de outra maneira, né? É. Uh! Uau! 
Uau! Ele mendão um glissando ali com o meio braço. Sim. vocal <risos> que realmente é uma personalidade vocal muito bonita é a gente vê que ela explora de uma maneira muito diferente a voz ela é imposta a voz de uma maneira que fica muito potente em determinados momentos e a gente vê que já no final ela recolhe essa potência e tudo isso junto à interpretação dela fica algo magnífico fora também a forma como ela se sente muito livre no palco ela parece que tem anos de experiência embora ela seja muito nova e isso contribui muito também para o desempenho vocal dela sim é e a forma como ela expressa com o corpo né essa é, é, essa interpretação que ela tem no palco, né, que demonstra pra gente uma presença de palco muito forte que ela tem, apesar de nova, né, ela já tem a dimensão de como um ídolo deve se apresentar, né, então ela no palco, nossa, incrível, como ela consegue demonstrar força, presença, né, o, 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 conseguir explorar a voz, né, escolher uma música que, eu, ao meu ver, foi, foi interessante, eu acho que ela escolheu bem uma música que dá a possibilidade de ela com dinâmica. Valorizou muito a voz dela. Exatamente, né? valorizou a voz dela, fez com que ela tivesse mais dinâmica na apresentação e mostrou é, ela explorando a voz de uma maneira diferente, que até então, pelo menos aqui no canal, a gente não tinha visto ela, ela, ela explorar, né? Nossa, incrível, a gente já sabe que está na final esse programa, mas a gente não sabe quem ganhou, então, se, eu, se no nosso público da Indonésia, se alguém souber nos informar, deixa aqui nos comentários, porque a gente quer saber quem ganhou, né? Parece que ela disputou a final com, com a cantora Tiara, a gente não sabe qual ganhou. Se vocês também tiver, quiserem sugerir a Tiara no, no Indonésia Idol, pode deixar aqui nos comentários que a gente lê todos eles. E é claro, tudo que a gente disse aqui é com mais a nossa opinião, a gente quer saber a sua opinião. Então deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa escolha da música da Liotta, que ao nosso ver a gente achou muito interessante, uma boa escolha para explorar a voz dela. Né? Deixe mais sugestões aqui, se vocês quiserem sugerir também a Tiara, pode deixar nos comentários que a gente lê todos eles. Se você chegou até esse canal, se inscreveu, ative a notificação e segue a gente no Instagram. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo a gente se vê no próximo react. Tchau! Tchau.